السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کینڈ سبسکرائبرس ٹو کیپ ان کنٹینٹ آج ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس نے جو ایڈمیشن کا پروسیس اسٹارٹ کیا ہے اس میں ڈفرینٹ کویشچنز ہیں ڈفرینٹ کیوریز ہیں اسٹوڈنٹ کی جو کہ آپ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہیں سب سے پہلا کویشچن جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سر ہم نے تھم امپریشن اور جو ان سے سگنیچر ہیں وہ کیسے کرنے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے وائٹ پیپر کے اوپر اپنے تھم ایکسپریشن اور اس کے علاوہ سگنیچر کرنے ہیں جو ان سے سگنیچر ہیں انہوں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے اکارڈنگ یا تو آپ جیل پین سے کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جیل پین سے نہیں کر سکتے تو بلیک پینسل سے کریں گے بلیک انک والی سے سو so, آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے بلیک انک سے کرنا ہے یا پھر جیل پین سے اور یہ وائٹ پیپر کے اوپر کر کے اس کے علاوہ اسے ایک ہی پیڑ کے اوپر اپنا تھم امپریشن لیفٹ ہینڈ کا ان کو رکھ کے آپ نے کیم اسکینر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے تھرو اسکین کر سکتے ہیں اب یہ بھی ایک کویشچن ہے کہ ہم کیم اسکینر سے کریں یا پھر اس کے علاوہ کسی شاپ سے کریں تو دونوں ہی پروسیس ٹھیک ہیں لیکن میرے خیال میں بیسٹ یہ رہے گا کہ آپ خود کیم اسکینر سے کر لیں جیسا کہ یہ بھی کیم اسکینر سے ہی میں نے اسکین کر کے آپ کی انفارمیشن کے لیے اپلوڈ کیا ہے سیکنڈ بات یہ تھی کہ سر جو ان سے ہم نے ریزلٹ کاٹ دینا ہے اس میں ایف ایس سی کے تو علاوہ میٹرک کی سند دینی ہے کہ ریزلٹ کاٹ دینا ہے تو آپ اس میں میٹرک کی سند بھی دے سکتے ہیں میٹرک کا ریزلٹ کارڈ بھی دے سکتے ہیں جیسے یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میٹرک کی سند ہے جب کہ ریزلٹ کارڈ ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں یا میٹرک کی سند دے لیں یا پھر اس کے علاوہ میٹرک کا ریزلٹ کارڈ دے لیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں جو آپ کو بیسٹ لگے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ میٹرک کی جو ان سے آپ کے سند ہے سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی دے لیں اس کے علاوہ تھرڈ کویشچن آ رہا ہے کہ سر جو سا آئی ڈی کارڈ کی دونوں کاپیز آپ نے کرنی ہے یا اے کاپی تو آپ نے جو آئی ڈی کارڈ ہے آپ کا اس کی دونوں کاپیز نہ کہ سنگل کاپی بلکہ دونوں کاپیز کو آپ نے کیم اسکینر کے تھرو کر سکتے ہیں سو آئی ڈی کارڈ کی آپ نے سنگل نہیں بلکہ دونوں کاپیز کو آپ نے کیم اسکینر کے تھرو سبمٹ کرنا ہے جب کہ ڈومیسل اسے بھی لے کر آپ نے کیم اسکینر سے کرنا ہے جب کہ اس سے جو امپورٹنٹ ایک اور کویشچن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سر ہم نے ٹھیک ہے کیمپس کے اندر سے کر لیا اپلوڈ بھی کر دیں گے تو ان دونوں چیزوں کو ایک ہی پیج پہ اکٹھا کرنا ضروری ہے تو جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے تو آپ نے ادھر آپشن آتا ہے اپلوڈ سگنیچر اینڈ تھم امپریشن یعنی وہ ایک ہی پکچر میں آپ نے سگنیچر اور تھم امپریشن ان دونوں چیزوں کو اپلوڈ کرنا ہوگا تو یہ تمام ڈاکومنٹ آپ کو نے اپلوڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جب بینک آف پنجاب میں جانا ہے تو اگر آپ ایک کیٹیگری چوز کریں گے تو اس کے لیے آپ کو فائیو ہنڈریڈ پے کرنے پڑیں گے دو کیٹیگری ون تھاؤزینڈ تین کیٹیگری جیسے آپ اوپن میٹ ایم بی بی ایس چوز کرتے ہیں تو فائیو ہنڈریڈ اوپن میٹ بی ڈی ایس بھی چوز کرتے ہیں ون تھاؤزینڈ اوپن میٹ یا پھر ایسی پروکل سیٹ کا ایم بی بی ایس بھی چوز کرتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا ففٹین ہنڈریڈ جب کہ بینک کی فی ہے ون تو آپ کو ٹوٹل یہ چیزیں کرنی ہیں تو ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اسے اپلائی کر لیں چاہے آج ہی کر لیں فائنل کر لیں لیکن بینک میں آپ خاص طور پر وہ ایریاز جو کہ کافی ڈفرینٹ ہیں اولڈ ہیں وہاں آپ بینک آف پنجاب میں بہت جلدی نہ کریں ایک دو دن ٹھہر کے جا کر فائنل کاپی سبمٹ کروا سکتے ہیں اتنی جلدی نہ کریں کہ آپ آ رہے ہیں انہیں پتہ نہ ہو بینک ویریفیکیشن کیسے کرنی ہے یو ایچ ایس نے اچھی طرح سے ایکسپلین نہ کیا ہو تو آپ بینک ویریفیکیشن فیس سبمٹ کروا سکتے ہیں اب بھی کرا لیں لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ رسک نہ لیں کم از کم جب بینک آف پنجاب کی کوئی بھی شاخ ہے جب کافی اسٹوڈنٹ کو ہینڈل کر چکی ہوگی انہیں پتہ لگ چکا ہوگا کوئی پروسیس کا تو پھر آپ کے لیے بیسٹ رہے گا ہوپ ہی بیسٹ آف لک مزید کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہوپ ہی بیسٹ آف لک اللہ